，九重雷劫不过如此，先生之下我无敌。第九重了。师尊马上就要成功了，这是数百年来从来没见过的九重雷劫，师尊真是太厉害了。没错，相信他一定会成功的。一九重劫，雷霆万钧，来得正好，看我一剑开天门。爸、啊、爸、啊，师尊他成功了！等等，你们看那是什么？凡尘仙露已灌，灵气不服。凡人临机，欲想成仙，断绝凡尘灵气，废弃功力，警示后人。哈哈哈哈，原来是这个，我懂了。天不生我灵七夜，万物仙道如长夜。贼老天，看见。啊，还没暖，天地间风雨忽然变，他一定会成功的。有意的人都要回来。师尊，师尊，师尊，师尊，用爱不懂相拥，错过了最爱。大哥，没有人。大哥，那边也没有人。哎，老大，这个人是……啊，没见过，我没见过。我我看清楚了，我我我我不认识他。可恶啊！真晦气，臭死！老大，他就是个老头而已。大哥，没有人。大哥，那边也没有人。赵钱这个狗娘养的东西，竟然让老子干这种苦差事！老子有一天一定要让他、啊。这话可不能乱说，小心。可想一会儿。<笑>哎呦，这天儿真是能冻死个人呐！好了，不找了，小的们，我姑走起。老大，话说这个人到底是谁呀、啊？怎么能找了那么多年？他是不是早就已经死了？不可能，他可是这人间第一炼虚境，就差半步就能河道炼仙。像他这样的人物，怎么可能？轻易死去呢？也虚情，只差半步就可以登仙。咱们家主也在炼神。<笑>人间无仙，人间无仙呀！你吓老子一跳！老头，不，老前辈，奉赵家弟子一拜。老大，他他就这个臭老头了，你你拜他干什么？赶紧给我跪下！老前辈在下，奉赵家弟子一拜。奉赵家弟子一拜。我不跪，我不跪，我不跪，我不愿意不跪，不跪，哼！吓老子一跳，放林七夜这种人物，怎么可能在这里捡垃圾吃呢？看什么？给我打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊馒头，我我的馒头。老头，你想吃馒头是吗？想。我鞋底踩过的馒头，吃起来更香。给我吃！老头，这是香吗？看来还真不是。别噎着，下去了，慢慢吃。逍遥派大师，仙大人等速速退去。逍遥派，找死！我我这大胆！哥、啊，伴我逍遥者。岁月必诛！炮！逍遥派弟子叶星罗、慕容雪、张艺兴参见逍遥宗主
，没想到还能碰到逍遥派云野，今天我赵坤要立大功了。嘿嘿，你们要吃馒头吗？好，分给你们。哈哈哈哈哈哈！看来你们还不知道，你们的师尊已经变成傻子了。赵坤，你找死！哟，这不是张家大小姐吗？说话别这么冲，我们马上就是一家人了，到时候管好你自己的脾气。休想！看在你爹的面子上，赶紧滚，否则。叶家果然是墙头草啊！临七夜失踪的时候，你们叶家吞并了逍遥派半壁之城，转头我们赵家，怎么现在那个老家伙底气硬了？滚！我来看我师尊，我命一找错。没想到你是炼神境，臭婆娘，你给我等着，走！师尊，师尊，来，给，好吃的，吃。这里太臭了，走，我们换个地方聊。好，师尊，走走。嗯嗯嗯嗯，好香，好吃，你们也吃啊啊，吃啊。大师姐，小师妹。师尊现在功力尽失，咱们最要紧的就是找到一个安全的地方，帮助师尊恢复功力，重振小白。哎，大师兄人呢？他不可能来了。这是逍遥派半熟的子辰，你带着师尊远走高飞吧。这是我在夏洛特的私人别墅，现在龙国已经不安全了，还是带着师尊躲到国外去吧。你们这这什么意思？小雪，这些年你一直寻找师尊，根本不知道我们现在面对的是什么。师尊的，他现在功力尽失，半吃半生，他还拿什么跟那位斗啊？师姐，我们绝不可能是对手的。师尊他已经败了，完成仙路已断，人家绝无可能成仙，我们还要去争什么呢？人人间无仙，人间无道，那里有一把锁。有一把锁，好！自从师尊渡劫失踪那一刻，你们想着逍遥派分家的时候，就想到这一天了吧？小雪，你说什么呢？不假，叶青罗，三大家族叶家的第一位女少主，掌控百亿资产，威风赫赫呀！可是你这些钱都是从哪儿来的呢？你还为商指导？师傅就手把手教你经商，为人他将交白半数资产交给你运筹，可他换来的是什么？他换来的就是你这一句“远走高飞”，对吗？带着你们这些东西，给我滚！师姐，你不要那么冲动。我们现在需要从长计议。逍遥派已经没落了，我们是不可能成功的。还有你小师妹，你知道我有多嫉妒你吗？师尊他最疼爱的人就是你了。灵丹妙药、绝世功法、盖世神通，哪一个不是给你先用的？你叫你对得起他吗？可能你就想着你的张家了吧？你就想着怎样让你的张家天天听他脚底跟了吧？闭嘴，师姐，不要再提那两个字。先是全知全能的，这样的。师尊交给你，我也不放心，还是我来带师尊走吧。你要带去哪儿啊？带去献给那位吗？你要把我带去哪儿？他想再来一晚啊，再来一晚。师尊就交给你了，我还有事情要处理。对了，龙城新来了一位神医，你带师尊去看看，说不定。小雪，我也先走了，需要用钱，你尽管跟我提。赵家那边，我会尽全力去解决。最近龙城不太平，你带着师尊，一定要长远考虑，切不可在凡人面前动手，知道吗？走走，你们走了，我怎么办？不哭，不哭，车到山前必必有路。师尊，我一定会把你给治好的
。师尊，你别说啊，你穿上这身衣服啊，还真挺帅的。哎哎，我我饿。好，好，好，那你在这儿等着，我现在给你做饭吃啊。<笑>不准乱跑，就在这乖乖等着啊！开门！我知道你在里边，赶紧开门！我知道你在里边啊，赶紧开门！你你你们是谁啊？是是要进来吃饭吗？是你们呀！哪来的老兔子？滚开！啊啊！师哥！啊啊啊！怎么了这是？你们要干嘛呀？干什么？收房租啊！不是刚交过房租吗？这怎么还交呀？交的不够，最近撸成各个地段，房租都在这，要么交钱，要么……道歉，我道歉，我就是这么懂了。你看，能不能宽限几天？这、啊、叫花子呢？宽限可以呀、啊。今天让弟兄们好好玩玩，你以后可以一直不在这儿。你，千金不可在凡人面前动手，知道吗？愣着干什么？今天大哥让你们好好快活快活。谢谢。肯定不许你们欺负小雪。猴子，快活好事儿。走开。九重雷劫不过如此，仙人之下我无敌。雷老天，看剑、啊！打傻了吧？我让你上！小雪，这些年辛苦你。去，胡扯！等着，赵家的产业不是你一个小小的无障能够撼动的。回去告诉赵家，他们家的祖宗林七爷，乖乖等死吧。滚！师哥，爹终于回来了。傻丫头，都多大的人了，还爱哭鼻子？<笑>我一直都在。回来就师哥。这三年你受苦了。行了行了，你还要抱多久啊，方凯？接下来该让那些走狗们想起我小雨来了。慕容听令，弟子在。你去宗门密库帮我取一些东西。那师尊你呢？我去见见一些老朋友，看看他们还记不记得我林七爷。你知道我是谁吗？我可是王家大少，识相的，赶紧给我让开！我们可是带了众礼来拜访神医的，你们这些下人要是耽误了大事儿，神医拿你们试问！赶紧给我让开！我。神医今日不见客，我管你们哪儿的少，再敢啰嗦，把你们砍了！你们给我等着！<咳>哎，老头，哪儿啊？再回哪儿去啊？这神医也是你能见的。去跟张仲景说一声，救人来访。<笑>来找神医是看你的失心疯的吧？神医的名讳也是你能提的。我看这脏老头啊，病得不轻啊！<笑>就你这种理由，我一天听的没有一百遍，也有八十遍。我再说一次，我我，你们的施老功练得不够到家呀！我这里准备些礼物。我劝你们，最好还是去跟张仲景说一声。大闹了吗？干干了麻袋！这老头该不会是把家里的菜都带过来了吧？我来看看，这里面到底拿的是什么？萝卜，老头，你还真把自己种的菜给拿过来了！哈哈哈！哦，带人家萝卜，赶紧滚，别在这丢人现眼。老头，你看到了吗？我们带的都是千年的人参，万年的灵芝，都没有拜见神医。就你，拿点破萝卜，你就来招摇照骗呀！<笑>没想到过了这么多年，神医们都没有识货的。这萝卜我闻着还挺香的。老头，你这萝卜我全要了，拿着钱赶紧滚。萝卜，恐怕整个龙城的人。都没人能够买下他。老头儿，装什么呀？你
不就是想要钱吗？我这还有五千，拿着吧。这萝卜还挺甜呢。我劝你最好不要吃第二口，否则你活不过今天。这闹谁呢？我告诉你，我龙城王爹。怎么了？怎么了，五弟？萝卜有毒。都吵什么吵？不知道今日神医大人正在跟贵客看病吗？把这些人都给我赶走。会办事儿，这老头没有拜帖，也没预约。我好想见神尊，还一直赖着不走。不止这样，今天这老头还带了毒萝卜，想要加害神医。好在王天一身是毒，破了他的诡计，不然将成为我们龙国的一大不幸。还请神医们重罚、啊，请神医重罚。毒萝卜，我看看，救我！你这不像是中毒，倒像是虚不胜。不可能啊！王天，他是炼金境界的武者，他现在已是炼金化境阶段。炼金化器，身为一个武者，不知检点，恐怕那点精气都用到朝上去了吧？你个老头，你懂什么？今天你冲撞了神医门，你就等着受死吧！有人要紧，先把人带进去。是。老头，我劝你识相点，给本师磕两个响头。抱歉，这位老先生。这礼物今天我先收下。今日神医大人的确要是要处理，不如您明儿再来。这里你收不起，得张仲景亲自过来才有资。王王，我是神医门的大管事，什么样的礼物我没见过，不就是腹地里种久了点的萝卜吗？我告诉你，不要给脸不要脸。我再说一遍，让张仲景出来见我。老头，你要再这么胡闹的话，别怪我神医门动粗。神医为何在？把这老头给我绑了，听候门主发落。是。张仲景，出来见我。啊！是好公，你怎么会往神医门的是好公？你们有没有想过，你们神医门的是好公？就是我教的他，何人化我名讳啊？参见门主大人，参这店门户，参见门主，起来吧。门主，就这老头带了一堆有点灵气的萝卜，非要今日见你。他还说，他说非要您今天亲自来接他。大胆，你区区一凡间老者，敢直呼炼气者名讳，如此不尊。来人呐，拖下去。门规处置，好久不见，没想到几十年前的小屁孩，如今也成了神医门的门主。老头，你疯了吧你？连个炼金境都没到的凡人，你装什么装？张仲景，我安好你底下的狗，否则我不介意替你师傅教训一下神医门的门规。门主，你看你。给我闭嘴！这，这是千年人参果？不对，如此之品相是万年人参果！我的天哪，这么大的人参果，我从来都没见过。人参果，就是凡吃一口便可突破炼金化气的仙果。万年人参果呀，炼气者吃了便有望炼神。不好，门主，地下主恐怕要不行了。这位贵主，我看您也是有神医门旧识，待老夫先救了人，再来跟您叙旧。走，救人要紧。陈月，跟上。你别吓我呀，爸！爸，你快救救！刚才不是还好好的吗？这是怎么了？我不知道。神医大人，求求你救救我爸！只见我可以翻十倍，你的眼。救不了那么多，傻丫头。是。先看看叶先生，啊，怎么样了，神医大人？已经错过了最佳的救治时机，请恕老夫无能为力
还请叶小姐节哀。我看都怪你这老头，我都说了，门主大人正在看病，你非要闹事儿。哎，时也，命也。是你，是你害了我爸。齐伯，他，这位先生，您请回吧。老夫行医数十年，从未失手。今日，哎，门主，这老头破了您的道行。不能就这么轻易放过他，得重罚！重罚！重罚！重罚！是你害了我爸，是毒气。是你师尊！就这种没功力的废物，也配当叶小姐的师尊？我看就罚他永世变为奴妓，日夜为叶先生祈福赎罪。就按你说的做吧。这人还有的救，你们都紧张什么？是在质疑我的眼光吗？此人已然病入膏肓，只有一口气。能不能救，我们不清楚啊！你的眼光的确不行。<笑>大胆！我神医门传世至今，从来没有过见死不救。你这是毁我神医门的声誉！我爸都这样，你还想让他不得安生吗？林先生，您说能救，那您来救我。我不能。老头，你这动我们玩吗？门主，我看这人留着也是个祸害，我建议即刻动用机刑赐他往生极乐堂。往生极乐堂，这是神医门密钥。听说喝过之后十死无生，枉我姑娘我们师徒情分。小陈今日让水姨大人助你恢复功力，没想到你竟然要害我爸。林先生，您一会儿说能救，一会儿又说不能救，今日便是炼虚强者来了，也难以逆转阴阳。我功力尽失，所以救不了。但是你可以救。笑话！我能不能治，我能不清楚吗？你三番两次毁我声誉，来人呐！上往生极乐堂！上往生极乐堂！上往生极乐堂！我神医门往生极乐堂，喝下后可洗涤一切罪孽，毫无痛苦的转世投胎。林先生，请吧。往生极乐堂，好久没有喝过了，我还真有点想。师尊，你们这汤做的不够正宗啊！往生极乐汤需要七七四十九味中药，鹤顶红砒霜放少了，凑凑活活吧。老家伙还挺识相，王洛吉生无悲无苦，你还有一炷香的时间，交代一面。看来林先生确是我神医门的旧识，不过事已至此。林先生，您有什么未了的心愿，尽快说吧。汤也喝完了，得救人了，再不救，可就真的救不来了。张仲景听令，弟子在，上安神香去九转神针。上安神香，门主，您这是？林先生，您您怎么能知道我们神医门绝学呀、啊？闭嘴！行医者去笔细杂念，风清扬没有教过你吗？上。安神香，安神香到。点，安神香《丙息灵气与转心速决》第三篇，言之即觉，觉之即悟。言之即觉，觉之即悟。立阵，官员，官员，必失神御气，失气归神。第二阵，何故？何故？第玄珠丞相。太乙寒针，第三针，是。永玄，定。积极内心，五色寒穹，第四针，杨凌，寒。杨凌，寒。定。天哪，这是我神医门尸山绝学，九转还魂针。叔叔。我父亲他有救了，难呐
。据说我神域门创派祖师才倒第八针，就算如此，也能性命三载。定格契合，合辞深恩，第五针，内观。内观，你啊，这这边是不是在前？六针，三金，第六针了。第六针便有鬼斧神工之妙，有望康复。正念，正念，正念在前，三阴，停。啊，奇迹，简直是奇迹啊！朝闻道。心死足矣，我的儿子，面色红润，大为好转。做的不错，比你的笨蛋师傅聪明一点。身转七合，七转七元，一起针，不去。身转七合，七转七合，方痴，方痴，你者，就死浮生，舍己为人。你还在等什么？风之，风之，门主加油！门主加油！门主加油！风之，定。七八七，十二十，十八针，七根，七八七。练气，门主，不破不立，是不立更待何时？天元，定，成了，成了，死神巨鳄，玉刀下河。百会，九针，一九针，一九针，不可能！百会可是死穴，稍有不测，生死道消，前功尽弃啊！师尊，够了，够了，八针足够了。这是大龙神仙来此，我也必能救治。第九针，百会，第九针，第九针，第九针。不舍弃，谈何来救苍生？第九针，白慧，你、啊，门主你怎么了？小小子，门主你怎么了？门主，门主先逝啊！谁一门重弟子听令？一起暗自加害我们门主，击退当中，速速拿下！听令！都给我住手！门主，门主你没死啊？你死了，我也死不了。多谢前辈恩赐，还不错嘛，机缘巧合，到了炼神期。师尊，我爸呢？我若能救的人，这世间还无人可救。爸，师母，我没事，你放心好了。我都知道发生了什么。多谢林前辈救命之恩。都起来吧。林前辈救命之恩大过一天。明日。我在龙城地宴，白所酒席，您可一定上脸。师尊，我……你是逍遥派的大师姐，可不能总抠鼻子呀。我这个人嘛，比较健忘。我知道了。请我呀，林先生和神医，还有药师相商，有什么话明天再说。有件事，我不知道当讲不当讲，但是无妨。小师妹。小师妹她明天可能要嫁人了。嫁人？七，我走了，你一定要照顾好自己。一夕三生三世，我永远等你。
他不敢再认他了。你们先回去，明日我自会进去。不消弟子张仲景，拜见祖师爷。拜见祖师爷。算你有点眼力，都起来吧。风清扬呢？让他出来见我。师傅，他突破炼虚境失败，十年前那件事了。但愿世间人无病，宁可架上药神针。风清扬有礼，后继可传。祖师，你有在？我今日过来还有一事，请祖师传令。我想借你们神医门的密宝。遵命。好，拜拜。拜拜。哟，老头子。你还真是个狗皮膏药啊！怎么，还送饭呢？你怎么在这儿？林先生还没到吗？是的，叶总。那还愣在这里干什么？还不多派点人手去下面候着。怠慢了林先生，我要你的好看！哎，下面怎么这么乱呢？回叶总，赵家和张家在隔壁举办婚礼，要不我让他们去安静点。算了，下去吧。是。啊、这话应该我问你才对吧，老头子？我劝你啊，还是死了这条心吧。张大小姐可是苦口婆心劝了我们半天，我们赵家才打算放过你。而且，一夕那可是龙国第一美女，你觉得你也配喝这个喜酒吗？还是别拖累她了。郭总，叶天素还等着我赴他的宴，把路让开，挡着我道。哈<笑>，老头子，你想找个台阶下，我理解，但是你找的这个理由未免也太离谱了吧？叶天算，那可是龙城首富，他会看上一个功力尽失的糟老头子吗？你呀，还是洗把脸，好好的照照镜子吧。<笑>哎呦，真是个土老帽啊！你看看，你看他这穿的。<笑>我没有必要跟一个将死之人解释什么。反正用不了多久，你们赵家便会跪在我的脚下求我。站住！我让你走了吗？保安，怎么是要跟我动手吗？给我听好了，今天给我好好看好这个糟老头子，我一定要让他眼睁睁的看着他的乖徒儿是怎么嫁到我们赵家的。你确定？那你们赵家今天这场婚礼，怕是办得成吗？一个功力尽失的糟老头子，你别得意太久。我告诉你，今天就是你的死期，谁也救不了你。哟。这不前几天被赶出神医门那个糟老头吗？什么时候放出来了？我听说这糟老头子啊，是张小姐的师傅。老头，你这脸皮还挺厚的呀！你都成个废物了，你还来参加自己徒弟的婚礼？你是不是穷的没钱吃饭了，来骗吃骗喝了呀？别这么说嘛，人家张小姐前途无量，动出来几个穷亲戚也是情有可原的嘛。看在你送我几个萝卜的份上，让我突破了我的炼气镜，我得好好关注你呀、啊！现在我这精气呀、啊、都使不完呐！老燕，你跟一个老头子说这些干嘛呀？这不是照顾照顾他吗？你以后啊，把你的萝卜全给我，我给你安排一个看大门的活。这活儿虽然又苦又累，但是你绝对能吃一口饱饭。<笑>最后警告你们一遍，别来惹我。我就惹你了，怎么了？我告诉你，今天是赵家的婚礼，你一个毫无功力的老头，让你动我一个试试！我说了，别来惹我，你聋了吗？<咳>怎么回事啊？赵二少，他敢打我，今天是赵家的婚礼，他这不是不给你面子，打你的脸吗？他赵家算个什么东西？他的脸我想打就打，可是要给他的面子，放肆！你以为你算个什么东西？要不是张小姐从中做担保人，就你这个废物也配和我们赵家作对？我的耐心那是有限的，我的耐心也是有限的。现在
把这杯酒喝掉，我可以就当做什么事情都没有发生过。不然，今天我让你走不出这个门。这么高档的酒，快点喝！这是我们二爷抬举你。怎么不喝是吧？好，我这就叫人过来让你喝。经理，赵二少有什么吩咐？让他把这杯酒喝掉。老头，还愣着干什么？二少敬你的酒，那可是你八辈子修来的福气。你是叶天算的手下吧？你知道这么做的后果吗？你是？他呀，不过就是神医门赶出来的一个糟老头子吧。对，我还以为你是个什么大人，以为知道叶先生的名字，给我吓得。快喝！我奉劝你最好现在就去给叶天算打电话，否则后果你承担不起。<笑>臭老头子，现在还想我打电话？哎，我现在就让你死心。叶总，这边。有一个老头子破坏赵家的婚宴现场，还打人，你说怎么办？你们是干什么吃的？这点时间还要问我吗？马上给我轰出去！要是让林先生看到这种闹剧，他会怎么看我叶家？臭老头，听见了吗？我看你怎么办！糟头子，就你也认识我们叶总？你也配？配的是你们？刚才叶天算电话里面的林先生说的就是我。<笑>老公，你看这都什么时候了，都还在这装啊？你别装了，一会儿就赵二少收你。好了，大家都落座吧，我来处理这个糟老头。经理，哎，我不想看到他在这里闹事情，赶快找几个人，轰出去。是。来人！老头，今天这个酒你是喝也得喝，你不喝也得喝。等一下。赵总，您怎么来了？实在是不好意思啊，这个糟老头子破坏了赵家的婚宴，我现在呀、啊、就把他给轰了去。哼、嗯，大闹我儿婚宴，岂能是轰出去就了事吗？留下一双手脚带走，就凭这些废物也能留下我灵气的手脚吗？爸，你看到了，就是这个老头，嚣张至极，这是当着全城的面打咱们赵家的脸呢。告诉你，老头，今天你死定了！还愣着干什么？把他给我拿下！杀！杀！叶小姐，你怎么来了？都给我下去，别给我叶家丢人现眼！是。赵伯伯，这到底是发生了什么事啊？侄女儿，你来的正好。这个废物老头大闹我儿的婚宴，你给个交代吧。赵伯伯，林七叶是请来给我父亲治病的，这中间是不是有什么误会啊？侄女儿，你父亲看病这个事儿啊，你就不要操心了。我都说过了，从国外我给他请专家过来。不过今天这个废物老头一定得死，是吗？那就看看你们赵家的婚礼是不是要变成丧宴了。师、嗯、尊，现在宫里尽失，而赵家也跟双面人，我们是不起。区区一个赵家，我还没放在眼里。师尊，听到了吧？这是他自己找死。来人呐，把他给我拿下！阿少，动我的客人也不提前打个招呼，是不是太没把我叶某人放在眼里了？林先生，刚才电话的事情，多有得罪，还请林先生千万不要和我一把见识。不许这无罪。叶天算，就连你也想保护这个废物老头不成？叶先生是我的救命恩人。有我在，没人动得了他。叶天算，你别以为我赵家真的怕你叶家不成吗？来人呐，杀了这个小子，我赏金一百万。杀！我看谁敢！我听好了，护住叶先生，我每人赏金一千万，过银三一枚，封叶家终身可享。杀！杀杀叶天算，为了这个废物老头，你是真想跟我赵家拼死一战了？那又怎么样？有我在，谁都不能动林先生。叶天算，拼财力啊，我是拼不过你，但是你别忘了，我儿赵钱那可是有成仙之姿，马上就突破了炼神境，炼虚合道，值格带。三大家族也才练到神境，他一个后辈，怎么可能？<笑>
。赵钱这个小子到了现在都还没有突破到炼虚级，还真是个废物。一，大师兄，我赵钱他已经变了。之前的追杀令、瓜分逍遥牌都是他推荐，我们不可立敌啊！叶天算，就凭你还保护不了这个废物老头。原来呀、啊，我是看在义熙的面子上放他一马，不过他是自己找死的，这我没办法。现在带着你的人，赶快离开这里，就当什么事都没发生。行了，你们都先离开吧。不管是谁，在我的眼里皆是蝼蚁。哼、嗯，师尊，你们现在应该从长计议。行行，你要负了义熙的一番付出啊。糟老头子，你装什么装？你现在肯定已经吓得尿裤子了。我今天就是要告诉你，让你知道得罪过赵家的下场。<笑>就是，我啊啊！走、哎，爸，快，快杀了他，杀了他！血海深，逼我的畜生！晴儿。取出关，快来龙城地宴，杀到你极呀！我要让他死，让他死，让他死！张家家主到。好家伙，这龙城三大家族全寄居于此了。有好戏看了，这龙城张家大小姐可是咱龙城第一美女啊！哎，脸都不敢露，说不定丑八怪一个呢。二位老哥，今日是我女儿的选。王爷，有什么气不要在我这里撒野，否则的话，我张家也不是好惹的。行了，你们下去吧。你们也都下去吧。是。各位，请入座。好，入座，入座，入座。哎，老张啊。你搞得太复杂了，咱俩不是都说好了吗？你觉得除了我们家钱儿，谁还能配得上依稀小姐呢？再者说，我们家钱儿那可是得仙人垂怜，有成仙之姿啊！哎，张老哥，今日龙城各大豪门齐聚于此，在天下英雄的见证下，你儿赵钱若能破我女三关，那岂不是双喜临门吗？张伯伯。我看不见的，我师妹的关没那么好。大人说话，小孩子插什么嘴呢？叶老兄，咱俩可是有过婚约的啊！你考虑怎么样啊？我们家坤儿那可是雄才大略，文武双全呐、啊。如果今天你要把青罗许配给我家坤儿，岂不是咱们龙城三大家族亲上加亲？那才叫真正的双喜临门呐、啊！孩<笑>儿。谢过父亲，我不同意。闭嘴，没有你的话。张老哥，此事咱们稍后再提。先听听张小姐设下的三观如何。依稀，今日我灵气也在此，这天下便没人可以逼得了你。看在你多年前教导我家希儿的份上，我没有把你赶出去。如今你功力尽失，寿元将近，沦落成个废老。你有什么资格在这里大放厥词？张伯父说的对，我第一次见这个老头的时候，他还在垃圾堆里捡吃的呢。嗯、我如果要是你，我可没有脸面来到这里，我还不如炒张桌子，老老实实的多吃几碗饭呢。张二少说的对呀、啊，哎，老头，你直接来我桌子底下吃呗，我还能给你点剩饭，不比你捡垃圾吃强啊，是不是啊？<笑>赶紧出去吧！哎呀，诸位龙城豪门，今日乃是选龙宴，是我的终身大事，可否请诸位稍安勿躁、啊？好了，都安静一些。张小姐，有什么你尽管说。今日我大哥不在，由我来破。我自小仰慕英雄，这第一关乃是比力气。上魂元石，上魂元石。我的天哪！据说混元石乃是炼虚至强，将一整座山给炼化而成，重如山岳。这非炼神境界，不能动其丝毫。父亲，今日大哥不在，我来打头阵。好、哦，让他们见识见识我赵家的实力。哼、嗯
。师尊，小师妹竟然要考研实力，那我们可怎么办呀、啊？总不能眼睁睁看着小师妹嫁给赵家那些废物吧？不行，静观其变。今天我要告诉大家，我赵家除了我大哥、我父亲，我也是炼神技。啊！快！啊！啊！他！呃好，真的出事来了！好手段，一门三殿神，不愧是我赵家子弟。二位老兄，你们感觉怎么样啊？<笑>看来你们赵家一直在隐藏实力呀、啊！怎么可能？连他这个废物都能通过炼神？师尊，当走狗的主人怎么样也得给点狗粮。怎么样，张小姐？你的这一关我已经破了，还等什么？赶紧公布第二关吧！不急，再等等。师弟，你还在等什么呢？这放眼龙城，能达到炼神境的屈指可数。难道你们还等着我们几个老头子上吗？赵家家主赵全刀，在座的各位叔叔伯伯，还有我最敬爱的师孙，好久不见。这便是龙城第一高手赵钱。没想到赵家少主竟然这么年轻。大哥，做的不错，没丢我赵家的脸。下去吧。本少闭关三年，很多人可能不认识我，我来重新介绍一下自己。我赵钱，龙城第一高手赵家少主，逍遥派。掌门人，本少初来乍到，人生地不熟，想找三条龙城的狗。在座的各位，有没有人愿意给本少当狗啊？我我我我，赵文叔，我也当你的看门狗。您就是鞭子，您指哪儿，我们王家就打哪儿。哈哈哈哈看门狗，好，好啊。赏，重赏，破镜丹一枚，封逍遥派客卿。谢谢赵文主，哇哇哇哇哇！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！还有我赵门主，我们李家呀，世代经商，我愿意当您的一条牧羊犬，为您打点一些生意上的杂事儿。哈哈哈，牧羊犬，不错，赏，赏千万，封赵家客卿。谢门主，<笑>本少现在还缺一条狗，还有没有人愿意当本少的狗啊？啊！赵钱，你这是大逆不道！师尊还在，谁封你为逍遥派宗主的？我自己封的。我逍遥派以实力为尊，我实力最强，我就是宗主。大师姐，我现在啊，还缺一条小母狗。你要不要考虑一下当我的小狗啊？如果你愿意的话，我封你为逍遥派副宗主。赵钱，枉我教了你这么多，没想到到最后你还是喜欢给别人当狗啊！大哥，就是这个老头子，他三番五次羞辱我，还不把你放在眼里，这简直就是打咱们赵家的脸。<笑>好师尊啊，我听说这么多年你过得好辛苦啊，一直在捡垃圾吃。<笑>你放心，你的下半辈子啊，我会好好的赡养你的。<笑>赵公子，如果你是来耀武扬威的，请你下去。今日是我张家的选龙宴。小师妹，以我的实力，这三关就不用破了吧？赵公子是对自己没有信心了。哼，笑话！天若不生我赵钱，世间万古无长夜。起！好，好，好！就算炼神境，也不可能如此轻松啊！不可能，他绝对不可能突破炼虚。今天我赵家大兴啊，二位。我刚才的提议，你们考虑的怎么样了？我希望以后龙城只有一个声音。好，好，赵小姐，赶紧公布下一关吧。在场的
，除了我们赵家，还有谁能破关？小师妹，我劝你最好赶紧去，我不想对你动作。我先不。阿德，谁说没有？我来破关。师尊，你孤立几十上就会送命的。哈哈哈。就你，你这个废物，恐怕连霍元石都进不了身吧？林先生，我劝你还是从长计议，不可冲动啊！下去吧，老头，别在这儿丢人。<笑>好了，我倒想看看我的师尊一个功力济世的废物是怎么举起了霍元石的。静姐，我若是想。随时可破。我看呀、啊，这个老头他一定是疯了。你要是能举起来，我给你跪着舔皮鞋。<笑>桃花坞里，桃花庵，桃花庵下，桃花仙。哼，炼精化气而已，装什么呢？桃花仙人种桃树。应摘桃花卖酒钱，炼气还神。你想干什么？酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠。六神三心，<笑>三不恋神，前无古人呐、啊。万喜万岁，日复日，花落花开，年复年。哈、啊，立于何道？别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林神仙木，无花无酒锄作天。什么？他单手就能崩溃会原石？难道这就是？炼虚河道吗？慌什么？是，炼虚河道。师尊，他回来了。我也是。洪静剑，他不是我的对手。剑儿，下一关是什么？第一关破关者，林七叶、赵钱、赵坤。下一关，阿道。下一关我来宣布，除了实力，想取我希尔，财力也是必不可少的。下一关，比拼礼。哈哈哈哈哈！张老弟，张伯伯怎么突然转性了？你这可有点故意放水呀、啊！三大家论财力，我们叶家最大。不过也好，有我们的支持。我让你看一看我们赵家的实力。师尊并不说，这张老儿一直都是个墙头草。等等，看他有什么花招。我叶家永远支持林先生。嘿，那咱们就走着瞧。见礼到。魂间雕像一座，漠北钻石王一颗，梦幻紫水晶一座，桃花别墅钥匙一把。如此俗的聘礼，慕容是怎么想的？准备的有些仓促，希儿，你可以接受吗？我愿意。<笑>林七叶，见过不要脸的，还没见过你这蹭聘礼的。你什么意思？什么意思？这些聘礼都是我准备的，还有这个，现金一个亿。张伯父，这些聘礼你可满意啊？满意，满意。张伯伯，格局放大一点，这可是我最喜爱的小师妹，我叶家出五亿彩礼支持我师尊，您可满意？五亿，好，好侄女。哈哈。现金十亿，迎娶张小姐。现金十亿，只是给在座的各位发个小红包而已。现金十颗，迎娶张小姐。怎么可能？凡尘怎么会有现金？一颗现金足以造就一个炼神强者，这可是无价之宝。难道这就是赵家的底蕴吗？没错，这就是我们赵家的底蕴。张老弟，这些聘礼你该满意了吧？满意，太满意了。<笑>赵老哥，从今天起，咱就是一家人了。<笑><笑>
哈哈哈哈哈哈！哎呀，我的好师尊，现在你拿什么赢我？除了你的主子，我还没把你放在眼里。哼！慕容雪道。师尊，千里加急对我耽搁，还望见谅。嗯，二师妹，怎么，您这又是去泛浪川逍遥派的老底儿了？呸！贪图，你我之间早已有对决。若不是你闭关修炼多年，我早便斩杀了你。哼！我现在如今已是炼虚至强，你不如跟小师妹一样，同了我，跟这个老东西有什么前途？有朝一日我登仙，我带着你们一起去享清福。不用跟他废话了，他不过是内卫的一条狗而已。把东西拿出来吧。是。逍遥派品，上品仙气，青钢剑。世人皆贪恋钱权势，这些东西于我而言，皆为粪土。我先上聘礼，青钢剑一把。希儿，你可愿意接受？我愿意。听说青钢剑乃是多年前一位女剑仙的佩剑，仙剑有灵，她在认祖，一柄佩剑而已，比得上我的十颗仙晶吗？这，嗯。张老弟，你可想清楚了，这十颗仙晶可相当于十位炼神境的高手，而且、啊、这上面不止这些。我宣布，第二关破关者，掀起我也羡慕，此剑。竟然如此通灵，假剑，我怎么看着这么眼熟啊？大师姐，你再仔细想想，这青钢剑是谁的配件？小心！七爷，那何止把剑我如此熟悉，为什么我这么想哭？希儿，莫惊堂，青钢剑会告诉你一切。七爷，明日我就要渡劫破境了，我的心里还是有些担忧。希儿，三生三世我都会等你的。让你平时不好好练剑，到现在都没有到河道境，看来是我练你练的少了。看剑，喂、哎，夫人，饶命！仙剑传承。仙剑传承啊，张老儿，你们张家又要出一位剑仙了！<笑>今日该我张家大仙啊！<笑>你别高兴的太早了。七爷，这些年辛苦你了。希儿，你都想起来了。二师妹，你没听错吧？小师妹叫师尊什么？哎呀，好羡慕，好羡慕！哎呀，你心想，小师妹为什么叫师尊？七爷，哎呀，因为她是我们师娘的转世身啊！什么？够了，希儿，第三关到底是什么？滚！千妹，大哥，没事吧，大哥？第三关。问心，七爷，你要是说谎的话，青钢剑不会放过你。希儿，你但说无妨。愿我如星，君如月，夜夜流光，共皎洁。七爷，此生你还愿与我共白头吗？我愿。今日既定三生约，黄泉碧落永相伴。七爷，缘定三生永不弃，你可愿？我愿。
是约定三生约，誓言既定三生相随。我也好想要啊！此生可愿，共白头。银虚业，张义熙，天道见证，原定三世约成，从今日起，三生三世，永世相随。今日该我张家大兴，张家大兴啊！哈哈哈哈这是你的逼我吗？强儿，不可呀！赵家弟子赵谦。天地降于无神，何事？惊扰本。回天地，林心也，得大道天音垂怜，恐坏天地之大计，望天地明察。赵家的降神诀，果然不出我所料。妾，你我尚未合道，恐怕不是他的对手啊。谢尔莫慌，林七、啊，好熟悉的名字啊！你不是多年前欲想登仙、渡劫失败的凡人吗、啊？哼，没想到竟然还活了。天地老儿，你死我也死不了。撒胆，区区一介凡人，竟敢直呼天地名号，你可知罪？我何罪？罪刀。林七、啊，你得仙道垂怜，苦修百载，不敬天道，不尊仙神。其罪为一，你欲登仙断人间灵脉；其罪为二，你身为人间修士，见到本地，已经犯到欺君犯上；其罪为三，林七爷，你可知罪？你可知罪？你可知罪？你可知罪？你可知罪？你可知罪？天地老儿。你这种骗小孩子的故事，我也会讲。不如让我林七爷继续说下去。你们说，天庭乃是极乐之地，但千万不要告诉他们，不放弃灵魂的人去不了。你们说，我们人间的灵气稀薄，但千万不要告诉他们，是你们这些当仙的想要突破更高的境界，便私自断绝我们人间的灵气。你们说，何道必可登仙？但千万不要告诉他们，仙道都已经被你们给占满了。你们高高的立于天庭之上，却从来不管我凡尘的死活。但我告诉你，天地，凡尘也有道。我们有爱恨别离，我们有柴米油盐，我们有生老病死，我们有悲欢离合。这些，这些，你们当仙的可都没有。林七爷。你天资聪颖，慧根超凡，本帝很欣赏，再给你最后一次机会，臣服于本帝。你与你爱侣二人，今日便把当下。本帝封你二人为逍遥仙。天地亲田册逢，这这可是大罗金仙位。七爷，你快答应啊！此等奇缘，天在难防。仙儿。你快劝点七爷，师尊，你快答应吧。七爷，我们呢？这人要是跪久了，也就站不起来了。人间自有人间道，何须仙道垂怜之？林七爷，你可知拒绝本帝的下场？无非就是神行俱灭，有何惧之？师尊不要，请您三思啊！师尊，我们已经做的够多了，忍得升天啊！师尊。哈哈哈哈哈！林七爷，你有这样的觉悟还不够。天地大人，此人斗胆犯天，神行俱灭还不够。我建议要严惩此人，以儆效尤。七爷，要不我们还是放弃吧。我好不容易找到你，我不想再。希儿，相信我。嗯。林七爷，考虑的怎么样？本帝的耐心是有限。天地大人，我考虑清楚。神行俱灭，我确实承受不起。我愿意臣服于天地大人，永世伴与你左右。不过吧，我有个小小的条件，还希望天地大人可以答应。好，识时务者为俊杰。有什么条件，尽管提。我的条件嘛，其实也简单
，就是你这天地的位置，让我也来做一做。大胆，林七爷，你竟敢戏耍天地！哎，他可是高高在上的天地大人，我身为一介凡人，怎敢戏弄他？是你说的但说无妨，怎么？难道高高在上的天地大人也会背信弃义？这么说来，你跟我们人又有什么区别？林七爷。你敢戏耍？今日本帝罚你行神俱灭，永世不得长生。算算时间也差不多了。你身为天帝，降生于一个炼虚界，应该只剩下一招。一招足以灭他。啊、我灭！这怎么可能？给我灭！行了，别浪费你的仙气了。这，这是神医门的重伤集气瓶，这是干什么用的？神医门行医，见惯了人世间的喜怒哀乐，他们往往会收集一些重生器纳于瓶中。可是从来没有人知道，重生集气瓶到底是用来做什么。原来师尊去神医门，早留有后手。在人间，人间自有人间道，道不同不相为谋。我倒是奉劝。那俩快去哪待着去吧！我一个林七爷，下次再见，本帝必灭之！啊啊！大哥，全开！大哥，全开！你们惹怒了天地大人，你们死定了！你、你还有你，你们都得死！再不走，第一个死的就是你们，林七爷。好小子，老夫真是小看你了！还有你叶家，还有你张家，咱们走着瞧。走，走。呃，师尊，师尊，师尊，师尊，师尊，师尊，师尊，师尊醒了，七爷。终于醒了，兰兰心死我了。我没事。师尊，你元气大伤，这是我亲手为你熬的人参雪莲汤。神医说了，你要多补补元气。哎呀，你厨艺太差。师尊，来尝尝我为你熬的灵芝鹿茸汤，这是我熬了三天三夜才熬出来的呢。那灵芝鹿茸汤？嗯，你们够了，我可是你们的师娘。哎，七爷。你还是尝尝我熬的龙骨太岁汤吧。原来你最爱喝这个了。哎，师师娘，那是你上辈子的事儿了，这辈子你就是我小师妹。对，你就是小师妹。哎，师尊，我厨艺最好了，你先喝我的。哎，我是大师姐，先尝我的。我最知道七爷爱喝什么，当然先喝我的了。先喝我的，先喝我的，先喝我的，我的，我的。好了、啊，我都喝。哦，祖师，你醒了。这次吧，多亏你们神医门的至宝，可惜只能用一次。祖师，我这边得到了一个消息，赵家集结了非常多的隐士高手，欲形成联盟，恐怕要加害于你的。赵家联盟？这次据说赵家付出了巨大的代价，召集了众多隐士的炼虚至强啊，都是些天庭的走狗罢了。不过这次天庭撒了不少狗粮呀。师尊，我们该怎么办？怕死。咱们肖二代一块儿上，谁还能挡得我们不成？不行，太冲动了！万一天地那个老头又下了教训书，咱们这次可没有终生集气瓶了。当然要去，我真有此意。七爷，赵家上次在你这儿吃了亏，你还主动过去干嘛？好，<笑>林七爷，只要你今晚能去赵家阻止他们结盟，我便认你这个女婿，让你堂堂正正的进我张家的门。夫妇，此话当真？老夫说话绝无戏言。我也和你打个赌，要是林先生能够阻止赵家结盟，我愿把青罗许配给你。叶先生，这好，就这么定了？不行，什么定了呀？师尊，此次这一趟休险至极，你别去了，让我去。师妹，你这师姐，你别管，反正我顾家寡人一个，没人疼，没人爱的。就就我去了。行了，
你们都别争了，我自己去就行。不行。我修为最高，我跟你去。我足智多谋，我也得去。那么我，我可以冲到第一个，我必须去。逍遥派众弟子听令，在。我先去，你们三个潜伏在赵家的座位，随时听我号令。门主放心，林毅声令下，我们必定立刻冲上去。我的青钢剑，想多年没有开封了，是时候让世人知道我的剑仙名讳了。抱歉，先生，这里是造势集团联盟会，请出示邀请函。我没有邀请函，没有邀请函可以报名身份，我们帮你登记。逍遥宗主林七夜。抱歉，先生，今晚有规定。逍遥派与狗不得入内。装神弄鬼林夕，你好大的胆子，竟敢擅闯我赵家会场！你看这人竟如此狂妄，连我们赵家四大炼区高手都敢不放在眼里。我看他是被吓傻了，你就把他轰出去。等等，这小子之前能做我赵大少，咱们干脆把他押上去，大少发落。如果把这小子放上去，他会不会闹事啊？是我们四大高手跟着，我看他连个指头也不敢动一下。一群丹药练出来的练修，也敢自称四道高手？欢迎光临我赵家举办的同盟会。本场会议的目的只有一个，那就是成立联盟会，彻底孤立逍遥派。我相信逍遥派的所作所为，大家都已经看到了。不尊天道，妄逆天道而为。已经到了人人唾弃的地步啊！赵少爷说的对，当年逍遥派当初替实力高强，非常欺负我们。特别是叶雨飞那个贱货，不就是被国主赐婚吗？那鼻子都要翘到天上去了。好，既然大家都这么的厌恶逍遥派，那么我赵坤就代表我们赵家人做大家第一次的牵头人。我郑重的向大家承诺，凡事。加入同盟，对抗逍遥派者，能扳倒逍遥派后，有瓜分逍遥派权力的资格。而且，表现优异者，我将单独禀报上号。即日，我宣布灭逍盟正式成立。现在，谁赞成，谁反对？我赞成。我赞成。我赞成。我赞成。我反对。啊？这不是逍遥派宗主林七叶吗？听说他已经被那位给重伤了，怎么还敢回来？林七叶，你是吃错药了，还是喝错假酒了？敢跑到我们赵家的场子闹事儿？哦，我知道了，你小子一定是跑过来给我磕头道歉的吧？是，也不是。林七叶，我告诉你，别在这儿给我装神弄鬼，这儿的人没人欢迎你。给你三秒钟，赶紧给我滚蛋！滚出去！滚出去！滚出去！上次在雪龙宴上得罪了赵家，现在又想来认错，林七叶，我看你是痴心妄想。就是，今晚只有顺天而行的得道之人方可救座，你算是个什么东西，也配跟我们共处一室？赵少爷，赶紧叫人把他赶出去！赶出去！赶出去！好，大家稍安勿躁。林七叶，你也听到了，这里的人不待见你，你现在最好自己出去，别等会儿了。你被人打断了双手双脚，被人扔出去，要体面的多了。哦，我倒是想看看你能叫谁来打断我的双腿。哈哈哈哈哈！林七叶。看来你还不知道吧？尹氏四尊已经全部归顺了我们赵家，而且尹氏四尊那可都是炼虚境的武者，为了你的狗腿，绰绰有余。你说的四大高手，该不会就是电梯里的那四条狗吧？林七叶
，什么意思？不好了，赵少爷！赵少爷，我们家的四大高手被别人打趴在电梯里了。什么？四大高手被人打败了？怎么可能？那可是赵家花大价钱请来的绝顶高手啊！怎么可能会被人打趴下？难道是？好了，诸位，稍安勿躁。林七爷，没想到你竟然也会用一些手段啊！好，说吧，你闯入我们赵家会场，到底什么目的？我今天过来，就是要问问你们赵家，五年前十二月一号，你们赵家在做什么？啊、五年前的十二月一日，天降雷劫，那不是林七爷渡劫的日子吗？从此之后，江湖上便再没有林七爷的消息了。林七爷点出了这个日子，难道是怀疑？赵家是他渡劫失败的幕后黑手啊！林七，你小子不要胡说八道！你渡劫失败跟我们赵家有什么关系？而且，我告诉你，你不要以为你是炼虚王者就已经天下无敌了。今天，我要让你知道什么叫天外有天，人外有人。有请李半仙。赵少爷，你找我呀、啊？李半仙，他就是林七爷，就是我跟你说过的这个小子。没想到他亲自找上门来了。李半仙，助我一臂之力，出手除掉他。小事一桩，你赵家助我上达天听，现在我已踏入河道半仙之境，放眼天下，谁能与我为敌呀、啊？<笑>李半仙，你若能除掉这小子，我就向上面禀报。李半仙白日飞升，指日可待呀、啊！<笑>年轻人，你刚刚也听到了，赵少爷叫我要了你的命，要我的命，那就看你有没有这个本事。有没有本事，你接我一掌，就知道。<笑>我这一掌，可是当年雨夜之巅。炼化了万年的天雷之气，我劝你做好心理准备。得到半仙之威，一旦出手，必是摧枯拉朽。林七，他死定了！真没想到这辈子我还能见到半仙出手。哼，是你，贼老天，看见！到底是何人？狗东西，你还没有认出来我是谁吗？你竟然没有死！林大仙，你你到底在说什么呀？老夫苦练了天阶场三十七年，一砸天庭，普天之下只有一人能扛下老夫一掌不死，是谁？五年之前，渡仙劫的人竟然是你！林七爷，啊，怎么，林七爷真的渡了仙劫，能扛下半仙一掌的，这普天之下也就只有他林七爷一人了。李半仙，管他渡不渡什么仙劫，赶快除掉他呀！田劫掌，这么多年都没有进步，到我到狗身上去了。啊！身为凡人，毫无慈悲。助纣为虐，祸乱凡尘。赵家赵坤，你该当何罪？林七爷，你胡说八道什么？你，你有什么资格说我？是吗？西药何在？在。赵坤，这青钢剑乃是人间正道之子。你说我有没有资源斩你？啊！闲杂人等，通通出去，等候发落。赵坤，我知道你不过是赵家的二少，断不可能独自谋划当年雷劫之事。我给你一次机会，只要你说出你赵家的降神术，我可以考虑饶过你。<笑>想要我赵家的降神术？哼
呸！我绝对不会给你。我告诉你，今天你敢动我一下，我背后之人就会用一万种方法弄死你，是吗？哼，是不是真的？等到后天，你们自然就会知道。你现在最好给我滚开，否则我都不用我家背后之人出手。光是等我大哥恢复好了。就一样能废了你的狗腿，还真是冥顽不灵啊！希儿，交给你了。嗯。哎，你们不要过来啊！你们，你们要干什么？别过来！别过来！别过来啊！哥，你说林七爷会怎么处置赵少爷？哎，少爷呢？赵家完蛋了！都怪你们，非得让我参加什么商盟大会，还不是你想瓜分叶家？不是你，就是你，你就是你，你。大人出来了，大人，我们不知道赵家的罪责，原来是您，还请原谅啊！大人，我们再也不敢针对逍遥派了，求你原谅我们啊！大人，放我们一条生路，好不好？你们跪着求我没用，要跪就要去神医府邸面前，求张叶两位家主原谅。谢谢大人，谢谢大人。师尊，目前已找到赵家余孽，请允许慕容带人踏平赵家。请师尊下令踏平赵家。我的青钢剑愿为先驱。不急，上面那一路才是真正的凶手。既然他们还有大本子，那就暂且不要打草惊蛇。等到后天，我会亲自前去。我要让他们知道什么才叫做真心。是。老张啊，很晚了，别等了。你一直晃来晃去，烦不烦呐、啊？老叶，我女婿到现在都没有回来，我再等等他。听说赵家这次召集了几位隐士高手，恐怕这次……我跟你说啊，你别在这胡说八道。七爷为了我们，他一个人以身试险。你非但不感谢他，你还在这里说风凉话。我说的不是事实吗？你亲自说。我回来了，你总算是回来了。七爷，你没事吧？没事，这身上一点伤没有。那赵家人该道歉的人是他们，他们所谓的联盟已经解散了。解散了？七爷，到底怎么回事？你说清楚。老叶，贤侄在外面跑了一晚上，你让他休息一下嘛。希儿啊，在厨房提前给你煲了汤，赶快暖暖身子啊。去吧，希儿有心了。哈哈哈哎哎哎！你看你那得意的样子，怎么了？我有个好女婿，你还嫉妒啊？你，请问张家主、叶家主在吗？龙爷、圣爷，你们隐世多年，这这怎么出来了？来来来，来，快坐坐坐啊！张家主，我们不敢坐，今天的事情都是我们不对，求你原谅我们。龙爷、圣爷。你们你们这是做什么？啊，继续大人，赶快起来啊！我们可经不起你们猎取至强贵呀、啊！这这，二位家主不原谅我们，我们不敢起来。二位家主，今晚都是我们被猪油蒙了心，跑去参加什么赵家的结盟大会，我们以后再也不敢针对逍遥派，再也不敢针对二位家主了。我们是向您道歉，二位家主，请原谅我们。你们不原谅我们，我们我们就扇自己巴掌。老爷，难道这赵家？真的完了！你们别打了，哎，你们别打了，哎，快起来吧！我原谅你们，我原谅你们。哎，你们，二位伯父，我出去一下。今晚的道歉我都已经听到了，从今以后，谁要是敢再针对叶家和张家，定不轻饶，懂了吗？滚！笑。你笑什么？怎么，我老公这么威风，我当然喜欢了。等这件事情了了，老公带你去度蜜月。从哪学的新词啊？学的还挺快的。怎么，你不喜欢吗？喜欢。三生三世，我林七爷，定不负你。这可是你说的？哎，师姐，你干嘛推我？我谁谁谁推你了？明明是……呃，师尊，小师妹，你们俩干嘛呢？对啊，今天都折腾了一天了，怎么还不睡觉啊？呃，我就准备去睡了。哎呀，等等，我跟你一起睡，呃、我来监督你。<笑>一直这样多好啊！我女婿真好啊
？什么你你去啊？还说不定呢。叶老贼，你敢跟我抢女婿？张老狗，你别忘了，不止你一个有女儿。哼，我好久没有比划比划了啊！你敢跟我比划吗？谁怕谁呀、啊？我这我哎，秦梦竟然失败了，废物，真是废物。我在养杀，让你办个这点小事都办不好，废物！这不能怪我们呀，大哥，你不是不是他的对手吗？你再说一遍，啊、不是林七也太厉害了，我们根本对付不了他呀！我不管，你给我把张一新给我绑过来，大哥，大哥，你饶了我吧！要是让林七知道，不但杀了我，而且张一新他们一直在神医府里待着，我们。也不可能去那边绑人吧？那怎么办？这口气我必须得出。赵大少，我倒是有个办法，不但能绑架张艺兴，还能让林七叶那个废物再当一次绿毛狗。哦，说来真是。哈哈哈哈哈哈！好，好，你竟然会如此奇招，害的是你啊，我的小宝贝儿。事情办得怎么样了？林七叶死了吗？结盟失败，四大高手李半仙全都不是林七叶的对手。二少爷呢？二少爷逃出来后，就跟赵大少一起离开了，然后就再也联系不上。好了，快，不惜一切代价要找到两位少爷，我赵家绝不能再招惹了。是。嘿，希儿，对对。我就在门口，有点事呢，我想单独跟你说，是关于七叶的。你快点出来啊！好的吧，我马上。你一术，没想到宝贝儿，你竟然会如此失传的绝学。大少，这都是旁门左道，剩下的事儿可都得交给你了。我可不敢招惹林七叶。好。喂吧，什么事儿啊？混账东西，你们兄弟们在干嘛？是不是在想办法对付林七叶？怎么可能？我跟赵坤啊修炼呢，连半仙都不是林七叶的对手，我们赵家惹不起他。我警告你，马上给我滚回来！我不想给你们收尸。你说什么呢？我这儿信号不好啊，修炼呢，挂了。真是越老越没出息，怪不得呢。我说咱们的炼神镜怎么没有突破？哎，大哥，赵一新出来了，走啊，大哥。说的没错，静龙，你们看见希儿了吗？看见了呀，我刚来之前看她接了个张伯夫的电话就出去了。怎么可能啊？我没有给希儿打过电话呀。对呀、啊，我俩一直在一起呢。仙界有灵，希儿这是遇难了。什么？哎呀，他的电话打不通啊！七爷，这希儿会不会出什么事儿啊？伯父，你们别急，我马上去找。青龙、暮雪，召集所有的人马，全程去找，一定要找到希儿。遵命。如果希儿出了半点意外，我不建议血流成河。一群废物，这么久连个人影都找不到，马上给我再去找，找不到平安万见。是。师尊。我在神医府邸附近找到了一份被人动过手脚的监控，虽然没看到小师妹的踪影，但是在附近我发现了一个人，谁？李青青。李青青，找死！带他来见我。抓他的人已经在路上了，马上就到。滚进去！你们是谁啊？你们放开我！我有钱，我可以给你们赎金。西尔人呢？我不知道他在哪儿。我问你，希儿人呢？林七叶，别以为你是炼虚之下，我就怕你。我告诉你，我的后台可是赵家，赵家的背后是上面那位。孙一心是我教唆的，又怎样？你现在跪下来给我道歉，说不定我一高兴，我就能告诉你。我给过你机会，既然你自己不珍惜，那就别怪我了。青龙、慕容，交给你们了。遵命。你们干什么？很快你就知道了，在我逍遥派的极刑之下，还很少有人能受得了的。我耐心有限，再不说
，我可不保证你能不能看见明天的太阳。叶惊龙，我告诉你，你这样对我，赵家不会放过你的。这可是你说的，生死符。<笑>众有萧派的生死符，你会大笑不止，一直到死。这是什么呀？好呀，我说，我说，我,我只是让你生出变得出来，我没有绑他，是赵坤绑了他，我不知道他在哪儿。赵坤，我把饶过你一命，你自己去自寻死路。师尊，接下来怎么办？包围赵家，哪怕是一只苍蝇，也别给我放出去。是，那这个女人呢？让她滚。漂亮，真是太漂亮了！大哥，我们什么时候通知林七夜呀、啊？我已经等不及了，我要看他像一条狗一样跪在我面前。什么时候通知？不用你操心，现在给我滚出去！是，大哥，慢慢想药。赵钱，你抓我来干什么？别误会，小师妹，抓你的是我二弟。我呀，只是想好好的跟你聊聊天儿。到底想干什么？想干什么？他林七夜让我赵家在龙城一落千丈，把你抓过来，然后将他引过来，把他给解决掉。<笑>别费心了，小师妹，你中了我赵家的阴阳六合散，功力倍增，逃不走的。赵钱，你什么意思？什么意思？我赵钱追了你这么多年，一次机会也不给我，现在却偏偏喜欢林七夜。赵钱背靠天庭，前途无量，我哪点不如林七夜？呸！真糟糕！我今天就让你亲眼看着林七夜是怎么死在我手里的。赵钱的女人，谁也抢不走。会得逞的，小师妹，那咱们走着瞧。敢怒气，我怎么也不会放过你。越是这样，我越兴奋，越是要好好的惩罚林七。你就乖乖的，在这看好戏吧。赵钱，赵钱，你放开我！你要是敢怒气，我绝对不会饶过你。赵大二少爷没有？三零，没用的东西，赶快去找。去晚了，你们都得死。不是，林七爷带着逍遥派的人把赵家包围了。什么？林七爷，林七爷，你什么意思啊？说，你儿子呢？我不知道啊。小糊弄，你儿子你不知道在哪？是不是非要我动用逍遥派急行，你才敢说？哎呀，我真的不知道啊，我们也在找他呀。诸位，我想问一问，我的弟子究竟是做了什么事啊？竟然让逍遥派的人都来了呀！你的宝贝儿子，把我们小师妹……什么？逆子？逆子啊！赵坤，希尔人呢？林七爷，怎么是你？我问希尔人呢？逆子！你现在赶快放了张小姐！你知不知道？咱们赵家已经被包围了呀！你是不是想害了咱们赵家呀？爸，你别管了，你胆子太小了。咱们赵家背后站在的可是天庭，还怕他一个逍遥派？逆子，逆子！啊！赵坤，我给你次机会，马上把希尔放出，否则后果你承担不起。林七爷，你他妈吓唬谁呀、啊？没错，希尔现在就在我的手上。你要是敢动我们赵家一下，我就把他给玩了。然后我会把他的照片发出去。我相信龙城第一美女，很多人都想看他的照片吧。赵坤，你就想死！少说这些没用的。林七夜，你现在给我跪下，乖乖道歉。我还能等着你来救他。你，我答应。那我现在就去玩你的女人。只要你不为难希儿。我给你道歉。哈<笑>林七爷，没想到你也有今天。早知道
，乖乖做条狗不好吗？飞夫，赵家栋，快点来救他吧！当然，你要知道我们在哪儿才行，不然你只能眼睁睁的看我儿女的女人。哈哈哈哈定位了没有？找到了。慕容，青龙，随我去杀人。是。家主，我这就去找少爷回来。不用了，不用了，快去家人，给少爷准备好食物。多有千种风景。住口！林七爷，没想到你还真敢来，好，有种！少废话，希儿呢？啊，<笑>他现在呀、啊，正在后边和我大哥。哎哎，不过我告诉你，我大哥呀，他可是一个很怜香惜玉的人。狗死！站住！上！林七爷，你知道这次为了对付你，我们赵家下了多少血本吗？魏半神，这是叫神术。林七爷，我知道你厉害，一位半仙不是你的对手，但是你再厉害，能打得过五位半仙吗？那就看你们有没有这个本事了。好，找死，给我上！啊！不可能！不可能！不可能！难道你已经是河道登仙境了吗？带我去找希儿。大哥！哎呀，大哥！你怎么回事？林七爷他慌什么？降神诀用了没？用了，五个半仙全没了。什么？五个半仙全没了？你知道我花了多大代价吗？你竟然全部给我整没了！我养你还有什么用？我看你还是先关心关心你自己吧。现在放了心儿，不然明年的今天就是你的忌日。你吓唬谁呀、啊？来人！把小师妹给我带出来！走，希儿，你不要管我，他们不会杀了我的，你快走，快走！希儿，小师妹，乖乖给我闭嘴！赵谦，你找死！你敢动吗？你要是敢动，我不介意拉手你，你不是很能打吗？再打一个给我看看！不就是灭了几个半仙而已？就真以为龙城就是你逍遥派的吗？我告诉你。有我赵钱在，我赵家才是这龙城的天。林七，你还不赶紧跪下？你想看着你的女人死在你面前吗？啊啊啊！现在把希儿放了，我便饶你弟弟一命。大哥，救我呀！好，我数三个数，我们一起松手。七，你不要相信他，小心有诈。放心吧，希儿，劝你最好老实一点。好，三、二、一，小儿，你没事吧？师弟，小心！师弟没事。三界天地，天地，这神术，没想到吧，林七？这么快我就见面了，上次让你这个小老鼠跑，这次我看你往哪逃！哼，哈哈哈哈哈！都死到临头了，你还敢笑？师姐，你带师尊先走，我来拦住他们。好，今天各有归宿。哈哈，你身为天地，进行如此下流的手段，你变了。这样的手段做的真是无法降临，我捏死你，休想捏死一只蚂蚁！天地老儿，你也不看看你现在的样子
，多像一条会咬人的狗呀！不过跟你之前比起来，倒是多了几点人气。当然，这样也未免太便宜他了。还有他的两个小徒弟，我希望把他们交给我，我一定会让林七眼睁睁的看着他们是怎么被人玩弄的。大胆，你竟敢侮辱本座的教育之上！啊，小的不敢，小的没有，小的说的就是叶青龙还有木木雪，他们两个。我没想到这具身体居然有些狠，能容纳本座三成的功力。赵钱，小人在，做的不错。这具身体可比这个废物强多了，重重有伤。你想要什么，尽管提出来。大人，小人没有什么其他想要的，可否等大人降神完后，把张艺熙交给小人来处理？此女必有邪根，参照不了。等本座处理完林七呀，定要将她带回天庭，让我拆下。你要再敢打她的主意，本座定要让你身形俱灭。老狗，想抓走我的希儿，问过我林七叶了吗？可笑，他的做法是发下一个私人交代号。人间自有人间道，何须仙道垂怜之？林七叶。今日便要屠仙，屠仙，好大的口气！就凭你手上的众生七息瓶吗？上次的人间众生七早已经消耗殆尽，你现在拿出来还有什么用？没错，凭这仅有的众生气，也足够让你无法沟通仙道了。散！怎么回事？这简直了，无法沟通仙道了！喜怒哀乐，这些是你们这些仙神永远都无法了解的。在众生气下，万物平等。雕虫小技，就算本座没有仙力，照样可以灭了。看见、啊？这一届名叫喜，在人世间，开心的事情总是很短暂。这一届名叫哀，悲伤的事情总会过去。这一届名叫乐，知足者永远长乐。而这最后一届。名叫怒，匹夫之怒，血溅五步，凡人之怒，仙神俯首。天帝，你没事吧？滚开！就不需要你来护。林七呀，林七呀，没想到你的剑法已经突破了河道，再留你几年，这凡间怕是又多一个界限。滚开！就不需要你来护。林七呀，林七呀，没想到你的剑法已经突破了河道，再留你几年，这凡间怕是又多一个界限。我生于凡尘，养于凡尘。相比那高冷的天体，我更爱这滚滚的红尘。我再警告你，自天地，马上离开希尔的身，否则我不计我这把剑，捅破了这天。天地大人，我们，我们应该怎么办？你们两个去拖住林七，众生极限凭时间一到，动作定让他死无葬身之地。恐怕你等不了了，你竟然敢背叛本座！天地老狗，我忍你很久了。林七也说的对，我人间自有人间道。天地老狗，滚出我人间，滚出我小师妹的身体！好，好你们站起来，我这是小看你们家，假装你没急。有朝一日，我一定真身降临凡尘，重出人间。师尊，小师妹她没事吧？没事，还有可能因祸得福。师尊，这二人该如何处置？看在你们能知错能改，还算有救，便罚你们。慢着，慢着！我赵钱不需要人可怜，众生气下，万物平等。红镜剑，我倒想看看你这人间剑道的威力。我要是赢了，希儿跟我走；那要是你输了呢？我的命！大哥，你疯了吗？连天地都不是林七叶的对手，滚开！我的眼里只有我的剑，林七叶，拔剑吧！我的剑无处不在，小看我，你会付出代价的！杀！不可能，绝对不可能！红镜剑，你怎么挡得了我的剑？人间之剑无处不在，万物皆可成剑。河道灯仙，我败了。大哥，你不要做傻事啊！放手，大哥，我去救林七叶。我相信
他一定会放过我们的。你给我放手！我死了，会求灵气放你到生炉，你正好可以继承赵家寿骨位置。大哥，你在背后做的那些小动作，我早就知道了。这个少主之位，如果不是父亲的恳求，我不会接受的。如果没有他的束缚，说不定我早就突破境界了。也不可能有今天的失败。当上少主之后，好好对得起父亲，对得起赵家。我走了。赵钱听令！赵钱听令！我已经不配做逍派的弟子了。赵钱听令！弟子在。天地将领失败，人间结束已起。你率我逍遥派令，监督各大家族，以防天地动乱。弟子遵命。行了，回去好好养伤，下次别再犯傻了。师尊，做了那么多错事，你还肯原谅我吗？人非圣贤，孰能无过？希望你以后可以将功补过。我的逍遥剑可是会一直盯着你的，师尊放心。若天庭降临，我会第一个冲上去的。好了，你们都回去吧。是。师尊，师，小师妹醒了。醒。你感觉怎么样了？七爷，我感觉我好像有所突破。我身上怎么还有仙气？到底发生什么了？天地老贼刚才对你实施了降神术，不过没事，师尊都已经解决了。师尊，我们接下来该怎么做？人人如龙，只有我们人强大起来，才不会去求那些所谓的仙。我决定了，我们逍派这一次要开放山门，召集大批新弟子，让他们去开枝散叶。听罗慕容听令，弟子在。开放山门，召集弟子这些事情就交给你们了。嗯，那师尊你呢？我嘛，我跟西儿这么多年都没见了，自然是去度蜜月了。门派有你们，我放心。西儿，走了。师尊，啊、这这师尊，不是妈妈，师姐，你看看们。慕容啊，我还有一些招数上的事情要请教师尊，门派就交给你了，逍遥派交给你，我放心啊。不是师姐，师姐，师尊，小师妹，就你们也太不负责任吧！都不管了是吧？那逍遥派我也不管了，我也得去度蜜月去。